কেমন আছেন আপনারা সবাই আমার অবস্থা খুবই খারাপ গুড মর্নিং সকালে কফির সঙ্গে আমি এখন ব্ল্যাক কফি বানাবো তা এখানে এক চামচ পরিমাণ কফি নিয়ে নিয়েছি আমার কাপের মধ্যে পানিটা গরম হয়ে গেছে আমি এই যে প্রেস্টিজের ক্যাটলিটা ব্যবহার করতেছি গত দুই বছর যাব এটা পানি দেওয়ার সাথে সাথে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পানিটা খুব গরম হয়ে যায় আর দুই চামচ পরিমাণ ব্রাউন সুগার দিয়ে দিলাম এবার সামান্য একটু পানি দিয়ে আমি এটাকে একটু ফেটিয়ে নেব কফি আর চিনিটাকে একটু ফেটিয়ে নিলে স্বাদটা অনেক ভালো আসে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিলাম ফ্যাটানোর ফলে কি হয় খেতে অনেক ভালো লাগে আর দেখতে অনেক সুন্দর হয় এবার আমি মগটা ভরে পানি দিয়ে দেব যতটা পানি চাই এ পানি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ এবার আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা সকালে ব্ল্যাক কফিটা খেয়ে দেখতে পারেন আমার তো অনেক ভালো লাগে আর এই যে আমার অ্যাকোরিয়াম ফিস আছে অনেকগুলা এরা দেখেন এখানে এই যে কফি বানাচ্ছিলাম এরা কেমন করে ছোটাছুটি করতেছে এদেরকে একটু খাবার দিয়ে দেই এদের আশেপাশে আসলেই এরা খাবার জন্য এমন ছোটাছুটি করে এই যে এদের খাবার দিয়ে দিলাম ছয়টা আছে গোল্ড ফিশ আর একটা আছে পাঙাস মাছ পাঙাস মাছটা বেশি ফাজিল ওদের খাবার দিয়ে আবার বন্ধ করে দিলাম এই যে দেখেন খাচ্ছে সবাই আর এবার এই যে কফি খেতে খেতে একটা বই পড়ব সকালবেলা আমার একটু বই পড়া অভ্যাস কফি খেতে খেতে একটা বই পড়ে নি তো দেখি এই যে লাইটটা ও রাতে শোয়ার সময় লাইটটা জ্বালিয়ে এখানে বই রেখেছি মাথার কাছে এখান থেকে আমি বই নিয়ে পড়ি যে বইটা নিয়ে নিলাম এই বইটা হলো ফিক্স ইউর প্রবলেম তেলানি রামায়ণের একটা বই এই বইটার নাম হলো ফিক্স ইউর প্রবলেম সমস্যার সমাধান আর এই বইটা হলো তেলানি রামায়ণের উপরে তেলানি রামায়ণের যতগুলো মানে ম্যাজিক হঠাৎ যে বুদ্ধিগুলো ওনার আসতো সেই সব ছোট ছোট এক একটা স্টোরি বইটা পড়ে অনেক মজা লাগে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে অনেক জ্ঞানও বাড়ে চলুন তাহলে বইটা পড়া যাক আর কফি এনজয় করা যাক আপনারা বলতে পারেন এখানে আমি কি করতেছি এই যে পিছন দিয়ে রোদ দূর আসতেছে আর আমি একটু আমার জানি না কতদিন ধরে আমার পিঠে অনেক ব্যথা হচ্ছে অনেক কিছু করতেছি গরম পানি ছেঁকা দিচ্ছি অনেক কিছু করতেছি ব্যথার ওষুধ খাইতে চাচ্ছিলাম না যার জন্য কিন্তু আজকে খুব বেশি ব্যথা করতেছে তাই ভাবলাম একটু রোদ দূরে সেকি দেখি কি হয় আপনাদের সঙ্গে তো একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি আজকে সকাল সকাল ফোন এসেছিল ওই এক দাদা আছে এখানে বাঙালি দাদা মাছ বিক্রি করে মানে ওখান ওনার ওখানে বাঙালি সব প্রকারের মাছই পাওয়া যায় কম বেশি 
তাই দাদা ফোন করেছিল তা বলল যে আজকে মাস নিয়ে এসেছি তা আমি কফিটা খাচ্ছি আর বইটা পড়তেছি যতক্ষণ কফি খাই বইটা পড়ে তারপর আমি ফ্রেশ হব নাস্তা করব করে তারপরে ঘরের একটু টুকটাক কাজ আছে তারপর যাব আর আপনাদের আজকে নিয়ে যাবানি এবং কি কি আছে সেখানে দাদার ওইখানে কি কি মাছ আছে সব কিছু আপনাদের দেখাবানি সাথেই থাকেন এই যে বন্ধুরা দেখেন আমার ঘরটা কি এলোমেলো ঘরটা পরিষ্কার করব অনেক এলোমেলো আর এদেরকে তো খাবার দিয়েই দিছি এই তো আমি রেডি হয়ে গিয়েছি দোকানে যাওয়ার জন্য গোসল টোসল করা শেষ এখন যাব চলুন দোকানে যাওয়া যাক মাছের দোকানে যাচ্ছি গিয়ে চলেন সাথে থাকেন এই যে হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি দোকানটা একটু দূরে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে আর এই তো দোকানে চলে আসলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর মাছ তেলাপিয়া মাছ এই যে বড় একটা আর মাছ ইলিশ মাছ চিংড়ি মাছ পাঙাশ মাছ এখানে আছে পাবদা মাছ আর ওই যে কাটা মাছটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা অনেক বড় একটা কাতলা মাছ ছিল আর এই যে এপাশে আই থিঙ্ক বাটা মাছ এটা আরও অনেক মাছ থাকে ওই জন্য আর ওইখানে ফ্রিজ আছে ফ্রিজের মধ্যে আরও বাঙালি অনেক আইটেম পাওয়া যায় এখানে এই যে সরিষার তেল ঘানি ভাঙানো বাঙালি চানাচুর তারপর হলো কাসন্দি দেশি ঘি গোলাপ জল তারপরে হলো ওই যে ডালের বড়ি আর গামছা আই থিঙ্ক আসলে আমি থাকি মুম্বাই যে বাঙালি মুড়িটাও আছে এগুলো এখানে পাওয়া যায় না এই দাদাদের দোকানে আমি প্রথম শাপলা পেয়েছি কচুর লতি পেয়েছি সব কিছু নিয়ে চলে আসলাম বাসায় এবার আপনাদের দেখাচ্ছি আমি কি কি নিয়ে আসলাম এই যে যে বড় আর মাছটা দেখতে পেয়েছিলেন সেখান থেকে আমি এক কেজি মাছ নিয়ে আসলাম অনেক বড় বড় পিস করে কেটে দিয়েছে আর আনলাম একটা ইলিশ মাছ এই যে ইলিশ মাছটা শুধু ছিলায় নিয়ে আসছি এবার এটাকে আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী কেটে নিব এই যে দেখেন মাছটা কত ফুল করে কেটে দিয়েছে মাছটা অনেক নরম কাটতে খেয়ে কিন্তু জানছি সে গেছিল বড় একটা মাথা ছিল